Ach Freunde, ich grüße euch zum neuen Video und ihr seht es an meiner verzweifelten Haltung, es nimmt kein Ende mehr. Es nimmt einfach kein Ende mehr, was wir hier für einen Schwachsinn in diesem Land erleben und es wird immer schlimmer. Und wir sind an noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angekommen, davon bin ich feste überzeugt. So sieht es nämlich jetzt so aus, dass... Aktivisten, so werden sie ja bezeichnet, hier eine sogenannte Klimaklage gegen unsere Bundesregierung eingereicht haben, weil das verabschiedete Klimapaket im November nicht ausreichen würde und dadurch, und das finde ich, ist ein starkes Stück sowas zu behaupten, die Grundrechte können beeinträchtigt werden durch diese nicht Handlung der Bundesregierung und so weiter und äh, quasi wäre das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit Artikel 1 und Artikel 2 des Grundgesetzes oder das Recht auf Eigentum Artikel 14 Grundgesetz soweit in Frage gestellt, sage ich jetzt mal dazu. Ja, und dann äußert sich noch eine Miriam Siebeck, 15-jährige Beschwerdeführerin von Fridays for Future, Klar, wo hüpfen die Kinder sonst? Das ist heutzutage da. Zitat, ich träume davon, in 60 Jahren noch auf dieser schönen Erde leben zu können. Ich träume davon, dieses Privileg auch an meine Kinder und Enkelkinder weitergeben zu können. Doch dieser Traum wird mir bla bla bla, Punkt, 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 genommen. In Australien könne man bereits sehen, was der Klimawandel anrichtet. Aber wir haben das Steuer noch in der Hand und so weiter. Vom Rest will ich euch verschonen. Und dazu möchte ich nochmal dazu hin, darauf hinweisen, dass ich ähm, eine Info gefunden habe oder ein, ja, einen Artikel darüber gefunden habe von den Volunteer Fire Associa Firefighters Association. Also es ist die Freiwillige Feuerwehr. Vereinigung, Verband in Australien. Und die haben nämlich ganz klipp und klar gesagt, dass es nichts damit zu tun hat, dass die Brände in, den, in Australien zurückzuführen sind auf Klimawandel. Das hat nämlich zum Beispiel was mit Eukalyptus Pflanzen zu tun, wo bei der Ernte einige Sachen runterfallen und dieses Holz weiterhin da liegen bleibt und dadurch trocknet und dadurch quasi zündelt und quasi andere, größere, neu gewachsene Bäume und so weiter dann entfacht in Feuer. Und da haben sich auch verschiedene andere Institutionen und auch Personen zu geäußert, diese Brände hat es in Australien immer gegeben. Aber aktuell wird meines Erachtens nach immer wieder alles irgendwie mit Klima und Klimawandel begründet und so weiter und so fort. Und ich möchte diesem Mädel hier, dem Miriam, möchte ich nicht unterstellen, dass sie da irgendwie, nee, was weiß ich, das Böse meint oder so, vielleicht kann man es so ausdrücken, nein, ich glaube, sie hat einfach nicht den Weitblick und ist natürlich sehr, sehr stark in ihrem Korridor da gefangen, um nicht zu sagen eingeschränkt, aber sie sollte sich mal wissenschaftlich vielleicht ein bisschen informieren oder informieren lassen, mit 15 ist es bestimmt noch nicht so ganz einfach, da auch so eine Studie mal zu lesen und zu verstehen, dass es nicht alles einfach so ist, dass man nicht alles einfach so immer auf das blöde, böse Klima schieben kann. Und das finde ich sehr, sehr schade. Aber was erwarte ich da auch? Eine Luisa Neubauer ist natürlich auch dabei und hier in den Kommentaren von der Welt wird hier ganz klar nämlich auch dafür ausgesprochen, dass man doch das Wahlalter, das ist eine ganz interessante Frage, das Wahlalter von 18 Jahren bei Bundestagswahlen erhöhen sollte auf 21 oder gar auf 25. Ihr könnt ja gerne mal so euer Wunschalter für Wahlen reinschreiben. Weil ganz ehrlich, wenn man sich überlegt, dass immer wieder der Wunsch aufkommt für verschiedene Parteien, <lacht> möchte jetzt hier niemanden nennen, dass natürlich es interessant wäre und schön wäre und doch so fair wäre, wenn 16-Jährige auch wählen dürften bei einer Bundestagswahl beispielsweise. Warum wollen die das denn? Oder anders. Ich wäre ja auch dafür, das Wahlalter anzuheben, damit, oder vielleicht noch nicht mal das Wahlalter anzuheben, sondern man müsste eine Differenzierung machen zwischen Menschen, die in ihrem Leben noch nie gearbeitet haben und Menschen, die wählen dürfen. Das kann man natürlich mit dem Alter irgendwo ein bisschen beeinflussen, weil es ist natürlich logisch, dass ein 18-Jähriger potenziell eher gearbeitet hat als ein 16-Jähriger. Ne? Logisch. Genauso ist es aber noch wahrscheinlich, dass ein 21-Jähriger gearbeitet hat, weil wenn du jetzt heutzutage dir ähm, Vorlesungssäle an Unis und Hochschulen anguckst, wir haben halt eine absolut, wie soll man das aussprechen, ohne es böse zu meinen, Unsere Gesellschaft geht halt wirklich dahin, dass jeder studieren geht. Und ich habe selber auch mal studiert, habe aber vorher auch eine Ausbildung gemacht. 
deswegen kenne ich beide Seiten und ich finde beides nicht verkehrt. Jeder muss das für sich selbst entscheiden, aber die Folge, die ich immer wieder mitbekomme, wo ich jetzt studiert habe, gibt es jetzt einen, einen ähnlichen Studiengang, im BWL-Bereich war das. Und wenn ich mir angucke, was da jetzt gelehrt wird, was da jetzt gemacht wird, kann ich darüber nur lachen. Also das sind nicht mehr die Ansprüche, die dort gestellt werden, die ich damals noch erleben musste. So kann man es jetzt böse ausdrücken. Und das ist eine ganz große Gefahr, weil, oder machen wir es anders. Ich bin mir gerade nicht sicher, waren es die Maya oder die Inka? Ich glaube, die Maya waren es. War es doch die Inka? Ich glaube, die Inka. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, diese hochentwickelte Kultur, die konnten ja damals schon Sternenkonstellationen berechnen, Wetter berechnen, was weiß ich, alles Mögliche. Und die unterscheideten sich wohl, in, vermutet man, ne? mach's mal, hier mal, mal geschichtlich ein bisschen was, das ist richtig schön, unterschieden sich wohl in zwei verschiedene Klassen. Einmal diese denkende, wirklich philosophische Klasse und einmal eine arbeitende Klasse. Diese arbeitende Klasse hat angebaut, hat Wasser geholt, hat die quasi alle versorgt, die halt Gelehrte waren und darüber nachgedacht haben, hm, woran kann das denn liegen, dass jetzt übermorgen der Mond da ist und was weiß ich, alles so in diese Richtung. Und irgendwann sind die Inka ausgestorben. Warum? Angeblich geht man davon aus, dass nämlich diese Arbeiterklasse gesagt hat, ja, sind wir denn bescheuert? Warum sollen wir denn für die da oben noch arbeiten? Die machen ja gar nichts für uns. Die sind ja die ganze Zeit nur am Forschen, irgendwas da machen. Verstehen wir eh nicht, um was es da geht? Ja, hauen wir doch einfach ab und versorgen uns einfach nur selbst. Haben wir doch besser was, mehr davon. Und genau diese Gefahr, jetzt gehen wir wieder einen Schritt zurück zum Studium und so weiter in Deutschland, sehe ich auch. Ich war jetzt gerade diese Woche bei einem Bekannten in der Kfz-Werkstatt und der hat aktuell vier Ausbildungsjob ausgeschrieben für Kfz-Mechatroniker zum Beispiel oder auch bei sich als, ähm, wie nennt sich, äh, Kaufmann, Kaufmann im Einzelhandel, nee, Einzelhandel nicht, sondern Bürokaufmann, das Wort fehlt mir, Bürokaufmann, jeweils zwei Stellen. Er findet niemanden. Es bewirbt sich keiner. Nein, Leute, jetzt denkt nicht, ja, ja, bewerben sich nur die Deppen. Nein, es bewirbt sich keiner. Gar keiner. Er hat keine Bewerbung bekommen nach, was weiß ich, ein paar Monaten. Und das muss man sich mal reinziehen. Der konnte deswegen, jetzt im letzten Jahr, da war das, halt diese Ausbildungsberufe nicht besetzen. Und Kfz ist ein Handwerk. Kaufmännisch natürlich jetzt nochmal was anderes. Aber Kfz muss man sich mal reinziehen. Das ist ein Handwerk. Und gerade in diesem handwerklichen Bereich haben wir gerade aktuell auch getrieben durch unsere Zinspolitik, die absolut beschissen ist, auf Deutsch gesagt, wirklich eine sehr große Nachfrage, aber es haben kaum Leute mehr Lust oder Jugendliche auch das Interesse, da hinzugehen. Warum? Das ist ja logisch, weil es so scheiße bezahlt ist. Ist doch logisch. Wenn jeder studieren geht, dann kann sich ja zwischen den besten Studenten schon der Beste ausgesucht werden, zwischen den besten Absolventen und Warum sollte denn eine Firma hingehen und oder ein äh, Student, äh, sorry, ein Jugendlicher hingehen und sagen, ja, jetzt mache ich eine Ausbildung, da verdiene ich ja nicht so viel, da werde ich ja richtig gebeutelt vom Staat, hm, studiere ich mal lieber nicht. Ist doch Schwachsinn. Also, ich frage mich immer, was, was soll das? Wieso, wieso sieht man das nicht? Oder empfinde ich das falsch? Schreibt es gerne unten rein. Und jetzt geht es direkt weiter. Also, die SPD... Nee, also Leute, ich bin wirklich mittlerweile echt oftmals sprachlos, wie ich es in meinem Leben noch nicht war. Aber umso mehr man liest, umso mehr man sich Videos guckt bei YouTube, umso mehr man sich mit den Themen beschäftigt und das garantiert nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen oder auch nur irgendwelchen, was weiß ich, Quellen macht, dann wacht man auf, dann bekommt man viel mit und dann hinterfragt man selber auch viel, weil man vieles sieht, was einfach nicht zusammenpasst, was keinen Sinn ergibt. Und so ist es nämlich jetzt, dass die SPD weiterhin ganz klar auf ihrem Kurs Richtung unter 5% ist. Aktuell haben sie Umfragewerte von 12,5%. Und da muss ich ganz ehrlich fragen, kriegen diese Leute, die diese 12,5% darstellen, nicht mit, was eine Esken und ein Walter Borjans fordern, was die sich vorstellen, mit unserem Land zu machen, was die sich wünschen? Nee, also ich kann das nicht mehr nachvollziehen. Und jetzt geht eine Frau Esken hin und sagt, Zitat, Steuersenkungen sind gefährlich. Hier, Zitat, das halte ich wirklich für einen gefährlichen Vorschlag, jetzt Steuern zu senken bezüglich des Milliardenüberschusses, den es gegeben hat. Leute, Haken hinter das Klimapaket, brauchen wir nicht, wir haben Überschuss, 19 Milliarden, 19 das muss man sich mal reinziehen. Rekordüberschuss liegt hier nämlich ähm, bei 13,5 Milliarden und dazu kommen 5,5 Milliarden, die nicht genutzt wurden. 
die quasi von uns auch schon bezahlt wurden. Aber nein, ein Olaf Scholz, genauso einer von der SPD, die daran schuld sein werden, dass sie bei 5% irgendwann ankommen. Und ich hoffe, sie werden unter 5% sein in zwei Jahren. Aber nein, aber wenn Esken und andere Kandidaten der SPD so weitermachen, wie sie es aktuell machen, dann werden sie weiter runtergehen. Dann werden diese Umfragewerte weiter runterfallen. Noch viel weiter, als es schon jetzt bei 12,5% ist. Und ich drücke die Daumen von Herzen, dass das wirklich eintritt, weil ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Wer sind denn diese 12,5 Prozent, die so blind sind, ich sage bewusst nicht blöd, sondern blind sind und sagen, das sehe ich nicht, das habe ich nicht gewusst, was die dort fordern, was die dort machen. Leute, wenn der Bund diese 12,5 Milliarden, auf die beziehe ich mich jetzt, hier soweit mehr eingenommen hat, heißt das auch bestimmt nicht, dass sie so gut gewirtschaftet haben, wie es dargestellt wird. Nee, garantiert nicht. Sie haben einfach nur noch tiefer in unsere Taschen gegriffen, als sie es ohnehin schon getan haben. Ja, Freunde, ihr seht das. Ich habe ein anderes Shirt an. Es ist nämlich der nächste Tag. Und ich wurde gestern Abend noch bei Twitter relativ aktiv. Folgt mir dort auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt. 83 MeToo heiße ich dort. Und sage und schreibe, Saskia Esken hat auf meinen Tweet dort geantwortet. Ich habe das Thema nämlich mit ihrer Aussage nicht ganz so stehen lassen können und das hat mir nicht gepasst, so dass ich diesen Tweet abgesetzt habe, den ich euch jetzt vor, äh, vorlese. Laut at Esken Saskia, da habe ich sie extra mal verlinkt, um mal zu gucken, vielleicht kommt da auch eine kleine Response. Laut Saskia Esken sind Steuerrückzahlungen gefährlich. Jeder normal denkende und arbeitende Mensch, der nicht vom Staatsapparat gefüttert wird, muss doch endlich einsehen, dass diese Partei nicht wählbar ist. Hashtag SPD, Hashtag 5%, Hashtag Esken. Sie ist wohl irgendwie darauf aufmerksam geworden und hat dann tatsächlich mir geantwortet, mir kleinem YouTuber hier, antwortet eine große Saskia Esken. Und da möchte ich ihre Aussage euch nicht vorenthalten und meine Antwort darauf auch nicht zurückhalten. Zitat von Saskia Esken. Es wäre, wäre doch geradezu verantwortungslos, die Überschüsse nicht in die Sanierung und Modernisierung unserer Infrastruktur zu investieren und diese Investitionen auch zu verstetigen. Das war ihre Aussage dazu. Und das ist für mich, also ich habe ja als ähm, Unternehmensberater, als angestellter Unternehmensberater auch gearbeitet und da habe ich immer wieder festgestellt in meiner Karriere, sage ich mal dazu, dass es Umso höher die Position geht, umso mehr es dazu kommt, dass auf Fragen oder Aussagen wirklich nie konkret geantwortet wird. Das sieht man in der Politik noch mehr als in der Wirtschaft, sondern es wird immer irgendwie direkt nicht auf die Kritik eigentlich eingegangen, sondern es wird versucht, ein größeres Thema zu nehmen und dieses als Killer-Schlagargument. So empfinde ich das. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, wenn ihr wisst, wie ich das meine. Und so ist sie ja zum Beispiel gar nicht darauf eingegangen, dass ich diesen Hashtag mit 5% gemacht habe, dass ich irgendwas darüber gesagt habe, dass normal denkende Menschen das nicht nachvollziehen können, die arbeiten gehen und so weiter und so fort. Ne? Also sie ist wirklich auf der rein sachlichen Ebene geblieben. So kann man es natürlich auch positiv ausdrücken. Und dazu habe ich mir drei Stichpunkte soweit notiert, auf die ich eingehen würde und die ich jetzt an Frau Esken so gerne mal stellen würde einfach. Wenn man sich das nämlich überlegt, sie möchte ja die Überschüsse nicht, also in die Sanierung und Modernisierung unserer Infrastruktur investieren. Und da habe ich eigentlich drei Fragen. Welche Infrastruktur meinen Sie? Meinen Sie die Infrastruktur Straßen? Das heißt, die Investitionen zum Beispiel, die durch Kfz-Steuer oder auch Mineralölsteuer und so weiter, die von uns Pendlern und Autofahrern einfach kommt, die seit Jahren einfach nicht zu 100% in die Straßen investiert wird und deswegen haben wir ein komplett marodes Straßensystem, würde ich gerne mal beantwortet wissen. Oder aber, auch ein ganz netter Punkt, wie ich finde, geht es um die Investitionen für die Deutsche Bahn, sprich für die Schienen oder überhaupt für das gesamte Schienennetz in Deutschland. Weil wenn man sich das überlegt, dass eine Deutsche Bahn zu 100 Prozent immer noch unserem Staat gehört, aber natürlich jährlich eine Dividende ausgeschüttet wird. Wie kann das denn sein, dass eine Dividende ausgeschüttet wird, wenn das Schienennetz der Deutschen Bahn so schlecht ist, dass es einfach nicht adäquat genutzt werden kann. Das ist doch einfach nur lächerlich, oder Frau Esken? Und als drittes auch noch geht es um die Infrastruktur Strom. Meinen Sie diese vielleicht? Und da muss man sich auch Gedanken drüber machen, wie wir hingehen und versuchen, dieses Netz hier zu ändern, für viel Geld unsere Netze hier abbauen, verschiedene Kraftwerke abbauen, aber 
aus dem Ausland den Strom beziehen und die Leitungen, die hier auch zur Verfügung stehen, einfach nicht adäquat dafür ausgelegt sind und so weiter und so fort? Meinen Sie vielleicht diese Infrastruktur? Ich weiß es nicht, Leute, was sie hier im Detail meint. Ich kann das nicht beurteilen. Ich finde es gut, dass sie geantwortet hat. Das ist gut. So kann man ja in eine Diskussion eingehen. Das ist eine schöne Sache. Schreibt eure Meinung gerne unten rein. Ich bin gespannt darauf. Dementsprechend, das Video ist jetzt zu Ende. Merkt ihr daran, weil es gleich beendet ist. Sehr schöner Satz. In diesem Sinne, es bleibt weiter entspannt. Schreibt die Meinung unten in die Kommentare rein. Daumen hoch fürs Video. Teilt das gerne, falls das irgendeiner mitkriegen soll, den ihr kennt. Bis zum nächsten und ciao.